കേരള സിലബസ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ശരി കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് മാറ്റർ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിലും അത് കമ്പ്രൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൈനി ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ടാണ് എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ ടൈനി ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സിലും ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിലും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സോളിഡിലായാലും ലിക്വിഡിലായാലും ഗ്യാസിലായാലും ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ആ മാറ്റർ നിലകൊള്ളേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു വൈറ്റൽ റോളുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു സോളിഡിൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ അടുത്തടുത്തായിരിക്കാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കാരണം സോളിഡ് വളരെ റിജിഡാണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിച്ചുവല്ലോ അതേസമയം ലിക്വിഡും ഗ്യാസും ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണല്ലോ അതിൽ രണ്ടും സോളിഡിൻ്റെ അത്രം അടുത്തടുത്തായിരിക്കില്ല തിങ്ങി തിങ്ങി ആയിരിക്കില്ല ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഫിസിക്കലി അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ഈ ഫിഗർ നോക്കുക ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സോളിഡിലും ലിക്വിഡിലും ഗ്യാസിലും ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം സോളിഡിൽ വളരെ അടുത്തടുത്തടുത്ത് ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡായിട്ടാണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിനൊന്നും മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇല്ല ദി കെ നോട്ട് മൂവ് അറൗണ്ട് അതിന് പകരം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ദി വൈബ്രേറ്റ് അത് ഒരു മെയിൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ചെറുതായി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോളിഡ്സിൽ നമുക്കത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് നേക്കഡായി കൊണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇത്രയും ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡായിരിക്കുന്നത് മറ്റ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിനെക്കാളും വളരെ ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂജ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻസ് വളരെ ഹൈ ആയിട്ടാണ് സോളിഡിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡായിരിക്കുന്നതും ഇതിന് മൂവ് അറൗണ്ട് ചെയ്യാനായി കഴിയാത്തതും അതായത് ഒരു ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഇനി നമുക്ക് ലിക്വിഡിലേക്ക് കടക്കാം ലിക്വിഡ് എങ്ങനെയാണ് ലിക്വിഡിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് സോളിഡിൻ്റെ പോലെ അത്രയും ടൈറ്റായിട്ടല്ല പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ്സ് ആർ ഏബിൾ ടു ഫ്ലോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ ലിക്വിഡ്സിന് ഒഴുകി നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് സോളിഡിലെ പോലെ അത്രയും ടൈറ്റായിട്ടല്ല ഇതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ലിക്വിഡ്സിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വീക്കാണ് സോളിഡിലേത് പോലെ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയി റിജിഡ് ആയിട്ടല്ല എങ്കിലും ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് വീക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അട്രാക്ഷൻ കുറവായതുകൊണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഒഴുകി നടക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കാര്യം ഇനി ഗ്യാസസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസസിൽ ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വളരെ വീക്കാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വളരെ വീക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീമാണ് സോളിഡ്സിനുള്ളതിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതി അത് തമ്മിൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ ലോട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഗ്യാസസിന് വോളിയം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വോളിയം എടുത്ത് അതിന് ഇഷ്ടംപോലെ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ബ്രീഫ് ചെയ്ത് ഒരു ടേബിളിലാക്കിയതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്
അടുത്തതായി നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് മാറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്സ് എങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോളിഡ് എങ്ങനെ ലിക്വിഡ് ആകുന്നു ലിക്വിഡ് എങ്ങനെ ഗ്യാസ് ആകുന്നു അതൊക്കെ എങ്ങനെ തിരിച്ചു ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് വളരെ ഒരു വെൽ നോൺ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ കേസാണ് വാട്ടറിൻ്റെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ഐസാണ് ഐസാണല്ലോ അത് വെള്ളം ആകുന്നതും വെള്ളം പിന്നെ നീരാവി ആകുന്നതും നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള കാര്യമാണ് അത് വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം എങ്ങനെയാണ് ഐസ് ഏത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണത് ഐസായിട്ട് റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഫ്രീസറിനകത്ത് വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആണ് അത് ഐസായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കെടുത്ത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് കൂടുന്നു അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു ആ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതെന്താകുന്നു അത് മെൽറ്റായി വാട്ടറായി മാറുന്നു അത് ഉരുകി ഐസ് ഉരുകി വെള്ളമായി മാറുന്നു അതിനുശേഷം ആ വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും എടുത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്ത് തിളച്ച് നീരാവിയായി വാട്ടർ പേപ്പറായി പോകുന്നു ഐസിനെ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ടെമ്പറേച്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്തത് വാട്ടർ ആകുന്നു വീണ്ടും ഹീറ്റ് കൊടുത്ത് വളരെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കഴിയുമ്പം വാട്ടർ പേപ്പർ ആകുന്നു വാട്ടർ പേപ്പറിനെ കൂൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വീണ്ടും വാട്ടർ ആകുന്നു ആ വാട്ടറിനെ വീണ്ടും കൂൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഫർദർ വളരെ താഴ്ത്തി താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൂൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഐസായി മാറുന്നു ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് എല്ലാ മാറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഏത് സോളിഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താലും അത് ലിക്വിഡ് ആകുന്നു ആ ലിക്വിഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നു കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തിരികെ സംഭവിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ഹീറ്റ് കൊടുത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് ഹീറ്റ് കൊടുത്ത് മാത്രമല്ല പ്രഷറിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുത്തിയും സ്റ്റേറ്റുകളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് കൊടുത്ത് മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ലിക്വിഡായി മാറുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സോളിഡിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഐസിനെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ആ സോളിഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ കൊടുക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആ ചൂട് ആ വസ്തു അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് തന്നെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു ഈ സോളിഡ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിനെ ആ സോളിഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ ഹീറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എനർജി ആയിട്ട് അതൊരു ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് ആ എനർജിയെ ഈ സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വസ്തു അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ആ എനർജി ഈ സോളിഡിന് കിട്ടുന്നു എനർജി കിട്ടിയ സോളിഡിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുന്നു അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി അതിന് ചലിക്കാനുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ സോളിഡിൻ്റെ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ചലനം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ സോളിഡിനകത്ത് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ ഹീറ്റ് എനർജി കിട്ടി കഴിയുമ്പം എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എനർജൈസ്ഡ് ആയ പാർട്ടിക്കിൾസിന് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുന്നു അതായത് അതിൻ്റെ ആ ചലനത്തിൻ്റെ എനർജി കൂടി അത് കൂടുതൽ ശക്തിയിൽ ചലിക്കാനായി തുടങ്ങുന്നു അതായത് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ സോളിഡിനൊരു ഓർഡേർഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ അത് റിജിഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഈ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ചലനം അങ്ങ് നന്നായി കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഓർഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ബ്രേക്ക് ആയി പോയിട്ട് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് ഒക്കെ അങ്ങ് കൂടാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇതിൻ്റെ ചലനം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്റ്റേറ്റിൽ അത് ലിക്വിഡായി മാറുന്നു അതിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ലിക്വിഡ്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലാണ് കാരണം എല്ലാ എനർജിയും അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്തല്ലേ അത് അവസാനം ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ലിക്വിഡ് നന്നായി ബോയിൽ ചെയ്ത് ഗ്യാസായി മാറുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതായത് വാട്ടർ നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് നന്നായി ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ടെമ്പറേച്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നല്ല കൈനറ്റിക് എനർജിയിലായ മോളിക്യൂൾസ് ബബിൾസായി പൊങ്ങി വന്ന് മേളിലേക്ക് വന്ന് ബ ബബിൾ പൊങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നില്ലേ വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഏറ്റവും എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗ്യാസായി മാറുന്നതാണ് നമ്മളതിൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബബിൾസ് മേളിലേക്ക് വന്ന് പൊങ്ങുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് ഗേഷ്യസ് ഫോമിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞ മോളിക്യൂൾസാണ് 